ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടല്ല ഒരു ഡ്രൈ സ്കിന്നിലുള്ളൊരു ഹോം റെമഡി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതെനിക്കൊരു ഗവൺമെൻറ് ഹോമിയോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് എൻ്റെ മോൾക്കും എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു നൂറ് ശതമാനം റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു റെമഡി ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഒരു ആറുമാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ അവരാണ് എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് പലർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും നൂറ് ശതമാനം റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഇത് നോക്കിയിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാലഞ്ച് തവണ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം വളരെ എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് ഒരു അരമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചെറുതായിട്ട് ചേരകിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് ലേശം കളറൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം ചെറിയ സിമ്മിലിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അവിടെ വെച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഈ പരുവാവുന്നത് വരെ നമുക്കതിനെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ കറുത്ത കളറായിട്ട് വരുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ പൊടിക്കുന്ന ജാറിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ രണ്ട് തവണകളായിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് ഇത് തന്നെ ഇതുപോലെ ആയിക്കിട്ടും ഇതുപോലെ കറുത്ത കളറിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ളൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് ബൗളിലേക്കാണ് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ് ഇതുപോലെ ഓയിൽ മേലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ള ഭാഗത്തും ശരീരഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാം കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും എല്ലാം വലിയവർക്കാണെങ്കിലും അത് പരറ്റേണ്ടത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പരറ്റേണ്ട രീതി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചതിന് ശേഷം സ്കിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക ഒരു കോട്ടൺ ടവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് ആ ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാം ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് രാവിലെ എണിച്ചതിന് ശേഷം സോപ്പൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ മറ്റു പയർ പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ തന്നെ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകി കളയാനാണ് ഡോ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ മോളെ സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ഒരു ചിലവും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക